Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas definitivamente o Glorioso não está parado no mercado, está agindo a fim de reforçar o elenco visando a temporada de 2024 o técnico Thiago Nunes deverá ter opções para variar os esquemas quando necessário e claro, vai ter que mostrar capacidade para conduzir o Botafogo às vitórias ontem estive no programa Os Donos da Bola da Banho de Rio, ao lado das feras Flávio Amêndola, que apresentou, e a Tirson, que comentou ao meu lado. Em dado momento, fomos perguntados a respeito do melhor jogador do Glorioso na temporada de 2023. Nos deram três opções, Tiquinho Soares, Tietê e Lucas Perry. Votei e justifiquei o meu voto. Você vai ver um trechinho do programa em mais um conteúdo robusto, portanto, Fique até o fim. Antes, peço, claro, se inscreva por aqui. É simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos. Pode falar que aqui tem muita informação, opinião, análise tática e mais. Vamos passar, galera, dos 47 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo oferecendo mais de 8 milhões de dólares ao Boca Juniors para tirar do time argentino o meio campista Christian Medina, de 21 anos. Além disso, o Fogão quer trazer Gregory, que foi bem no Bahia e está atuando nos Estados Unidos. Recentemente atuou menos por conta de uma lesão, mas Gregory tem 29 anos, é um jogador que marca forte e sai para o jogo e pode também reforçar o nosso elenco. Precisamos disso. A oferta, mais de 7 milhões de reais, fora Vitor Cuesta. Ou seja, o Botafogo, segundo o GE, entendendo que o Vitor Cuesta vale também cerca de um milhão e meio de dólares, pouco mais de 7 milhões de reais hoje. Então o Botafogo está oferecendo praticamente 14 milhões de reais ao time americano pelo Gregory. Mas além desses nomes, outros devem surgir em breve na mídia. O Botafogo não está parado visando apenas o Medina e o Gregory. O Botafogo observa várias posições, como venho trazendo aqui há algum tempo, e está se mexendo, conversando, negociando. Propostas devem estar sendo feitas ou deverão ser feitas em breve. Isso nem é novidade, eu estou reforçando porque o Botafogo está de fato ativo até mais do que eu pensava nessa reta final de ano. Então vamos aguardar, porque nomes devem surgir por aí muito em breve. O Glorioso vai dar ao técnico Thiago Nunes, provavelmente, então, a possibilidade dele trabalhar alguns esquemas, não ficar refém apenas de uma forma de jogar. O Thiago Nunes tem uma ideia de jogo muito clara, gosto também, porque a ideia com a qual o Botafogo se deu melhor em 2023... Jogo rápido, direto em alguns momentos, um jogo vertical, saída com qualidade, chegada ao ataque com tomada de decisão eficaz. Botafogo, então, foi um time vertical em grande parte do Brasileirão de 2023. O Luiz Castro, que gosta muito da posse de bola, da transição, muitas vezes um pouco mais lenta, mudou o próprio estilo por conta do elenco. E assim foi muito feliz nas primeiras 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, depois saiu, o Caçapa foi feliz também dessa forma. E aí depois, com as mudanças de treinador, o Botafogo realmente não conseguiu mais voltar àquele estilo que fez com que o time fosse muito forte no Brasileirão. Com o Lúcio Flávio contra o Fluminense, no primeiro tempo com o Palmeiras, o Botafogo ainda mostrou algum resquício daquilo que tinha feito anteriormente, mas não foi constante, infelizmente. O Thiago Nunes gosta do jogo vertical, dois pontas agudos, um time muito rápido, um time que na grama sintética pode realmente desenvolver essa forma de jogar, só que quando o time faz uma coisa muito bem, as outras equipes observam, Todo mundo é observado o tempo todo no futebol hoje e tentam os antídotos. 
Então o Botafogo vai precisar encontrar outras soluções. Na esquerda, Vitor Sá, muita velocidade para o jogo de transição rápida, contra-ataque em determinado momento. Jefinho, no um contra um para quebrar linha. Até quando um time tiver com linha de cinco ou duas linhas de quatro muito bem definidas. Se o Medina vier, ele pode dar ao Thiago Nunes a condição de fazer, por exemplo, um 4-4-2 da seguinte forma. Linha do meio, um ponta pelo lado direito, Medina e Danilo Barbosa, ou Gregory por dentro, e já explico, Vitor Sá pelo lado esquerdo, um Jefinho, de repente, como segundo atacante, sem a necessidade de voltar pelo corredor na hora que o Botafogo perder a bola, e um Tiquinho Soares como centroavante. Porque em alguns momentos os treinadores querem fazer essa linha de quatro no meio e não conseguem. Porque ou tem dois volantes que são mais presos por característica, ou um volante e um meia menos marcador, menos dinâmico, o Medina consegue ter essa dinâmica e tomara que consiga aqui no Botafogo também se chegar para entrar numa linha de quatro ao lado de um outro volante que pode marcar e sair para o jogo, caso do Danilo, caso do Gregory se chegar bem ao Botafogo, então o Medina pode fazer ali naquela linha de meio de campo uma função muito específica principalmente pelo lado direito. Ele pode jogar também num 4-1-3-2 como um meia direita. O Botafogo tendo um volante atrás da linha de três no meio, o Medina pelo lado direito, um meia central, um extremo pelo lado esquerdo, um segundo atacante e um centroavante. O Medina jogou muito pelo lado direito no Boca um pouco mais por dentro em algum momento, quando precisou sair um pouquinho também. Então é um jogador que pode dar ao técnico Thiago Nunes algumas possibilidades, assim como o Jefinho pode dar também possibilidade de jogar como extremo, como segundo atacante, talvez até por dentro. O Botafogo tem hoje o Eduardo. Creio que vá ao mercado atrás de um outro jogador para que possa fazer a função também. Claro, não estou esquecendo dos garotos que precisam mostrar serviço em 2024. Diego Hernandes, Segovinha. Mas tendo um time mais encorpado, mais forte, com eles tendo menos responsabilidade... Todo mundo pode ganhar. E não nos esqueçamos das saídas. O Botafogo busca jogadores no mercado. Já é público que o Vitor Cuesta está sendo utilizado na negociação para que o Fogão possa ter o Gregory. E não vou me surpreender se outros jogadores forem envolvidos em negociações. O Botafogo podendo melhorar o nível da equipe, fazendo negociações boas para todo mundo. Para o Botafogo, para os jogadores que podem acabar saindo para os jogadores, claro, que vão chegar, e para os outros clubes. De repente, o Botafogo, negociando com o time de fora, pode fechar uma brecha por lá e trazer um grande jogador para cá, vai contribuir muito mais com o nosso glorioso 2024. E para o jogador que vai para fora, pode ser muito bom também. Eu quero que os jogadores sejam felizes na vida deles, alguns longe do Botafogo, com todo respeito. Mas eu penso mesmo em chegadas impactantes, para que tenhamos um elenco forte. Alguns jogadores vão permanecer, não tem jeito. Assim é o futebol. E tomara que sejam contagiados por jogadores mais preparados. Porque, como sempre dizemos aqui no canal Fabiano Bandeira, agora o Botafogo tem que brigar em cima sempre. Tem que lutar pelos títulos. O Botafogo passa ainda por vários processos dentro do que é uma SAF. Parece que já tem muito tempo de SAF, principalmente pelo que foi brasileiro de 2023. Extremamente desgastante emocionalmente para nós. Mas não, a SAF foi implementada em meados de 2022. Due diligence feita em tempo recorde, com muita gente capaz, gente que se doou por isso mesmo. Então, Botafogo teve a primeira janela em 2022, depois a melhor janela, a segunda, naquela temporada. Em 2023, alguns ajustes. O time deveria ter sido campeão brasileiro. Pela forma como o campeonato se apresentou, acabou não sendo e agora tem que fazer ajustes importantes, ao mesmo tempo que o clube quer dar uma resposta concreta ao torcedor. Mas também, repito aqui sempre, o scout quer e precisa avaliar os jogadores, para que não seja uma resposta de qualquer jeito. Você tem que construir a casa em base sólida. Não adianta chegar jogador só por chegar. Tem que chegar jogador que vá agregar. Que cheguem jogadores melhores que os que estão aí. E o Tietê, pela regularidade e até pela volúpia do Tietê, ele em alguns momentos se excede. Então, 
O Botafogo chegou a ter problemas também com ele correndo no meio campo, mas querendo dar bote lá na frente. Se você pegar o lance da expulsão indevida do Adrielson, não deveria ter sido expulso, Sim, o Botafogo venceu o Palmeiras por 3x1 e o Tietchan estava dando bote lá no zagueiro do Palmeiras, também não precisava. Então, em alguns momentos, ele fez isso, mas jogou como primeiro homem de meio campo. Lá, Versátil. lá Versátil. com o Luiz Castro, no é. início do Carioca, ele jogava como primeiro, o Marlon jogava mais adiantado, depois ele foi para a posição que ele se sente melhor, que é segundo homem, foi muito bem ali. Jogou na lateral direita quando foi necessário, jogou até na lateral esquerda. Né? Então, o Tietê realmente, em termos de regularidade, foi o melhor do, do Botafogo aí. E aí, meu lateral? É, eu concordo com o que o Fabiano falou. Perfeito, né? A colocação toda do, do Fabiano. É, eu acho que o Tietê realmente foi o cara que era o motor do time do Botafogo, né? Sim. Era o cara que dava aquela liga ali de intensidade, de transição. É o cara que era, sempre foi muito versátil. É onde que precisava dele ali, ele se colocava à disposição para jogar. Eu vou com o Fabiano também, vou ficar com o Tietchan. Então, unanimidade. Tietchan também é o meu voto. Tietchan escolhido o melhor jogador do Botafogo na temporada de 2023. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações ao Vinegras. Aquele abraço. Valeu, fui.